ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೌತುಕಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರಿನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಜನನ ಮರಣಗಳನ್ನು ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಾಯದ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲದ ಏಳು ಮಂದಿ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೋ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣ ಕೃಪ ಪರಶುರಾಮಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೆ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಹಾಗಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಆ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೆಯವನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗು ಅನ್ನೋ ವರವನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದಲೂ ಕಲಿಯುಗಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಸಾಯದೆ ಬದುಕಿರು ಅನ್ನೋ ಶಾಪವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೂ ಪಡೆದ ನತದೃಷ್ಟ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ದ್ವಂದ್ವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಮನೋಕ್ಲೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ತಾನೆ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗ್ತಿರೋ ಶಿವಾಲಯವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಗೆಳೆಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಕೋಟೆನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಕೋಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಹೆಸರು ತೊಳಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ನಿರ್ಜನ ಕಾಡಿನ ಈ ಕೋಟೆಯೊಳಗಿರೋ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುತುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಭಿಷೇಕಗೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ತೇವಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಯಾರೂ ಇರೋದೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಅದು ಬೇರಿನ್ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಥರ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಮಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಜಾನುಬಾಹು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಗುರುತಿರುವವನು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೆಳಕು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಘಂಟಾನಾದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯೋ ವಿಧಾನವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಈ ಪೂಜೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಭೇದಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಚ್ಮನ್ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮಾತು ನಿಜಾನ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡೋ ಲಾಜಿಕ್ ಆದರೂ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗ್ತಾನೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೂರ ಹೊರಟು ಹೋದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ದುರ್ಯೋಧನ ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಊರು ಭಂಗಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಧಣಿ ರಾಜರಾಜ ಸುಯೋಧನನ ದ
ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಪಸ್ಸು ಆಚರಿಸಿ ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಅಂಗವಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪ್ರತಿರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ಇರೋದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಹ್ರಾಂಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಸಿರ್ ಘಡ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾತ್ಪುರ್ ರೇಂಜಿನ ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ನಡುವೆ ಇರೋ ಕೋಟೆ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಸಾಹಿರ್ ಅನ್ನೋ ಜಮೀನ್ದಾರ ಆದರೆ ಖಾನ್ದೇಶದ ಸುಲ್ತಾನ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೋತಾನೆ ಅಕ್ಬರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನವಾಬ ಮೀರಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದಟ್ಟ ಕಾನನದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಮೊಘಲರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸೈನ್ಯ ಈ ಕೋಟೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲಾನಂತರ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮರಾಠ ಪೇಶ್ವೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂರರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪಾಲಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಈ ಕೋಟೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮೊಘಲ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಿರೋ ಈ ಶಿವನ ಆಲಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಅಚ್ಚರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಅಸಾಹಿರ್ ಜಮೀನ್ದಾರ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ದೇವಾಲಯ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಇವತ್ತಿಲಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಾದರೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಅಸಿರ್ ಘಡ್ ಕೋಟೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಈಗ ಅಸಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಜಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇರೋ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾವಲುಗಾರ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಕಾವಲುಗಾರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನೋಡೋದಾದರೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದ ಈ ಅರಣ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹುಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹುಲಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹುಲಿಗಳಿವೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಸೊ ಹುಲಿ ಚಿರತೆಯಂಥ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೋ ವಿಸ್ಮಯ ನಡೀತಲೂ ಇರಬಹುದು ಯಾರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದು ಅಥವಾ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದು ತರವಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ನಂಬುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ನಷ್ಟನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಗೇನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಆ ಕೋಟೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅ